welcome to physics is life so continuation lang to ng discussion ko about series and parallel connection ng circuit so mag solve tayo ng problem para mas madali nating maunawaan yung concept so ito yung mga sample problem ko sa ating lecture so as shown in the figure below figure A with a battery of internal resistance of 1 ohm you know small r 1 ohm so representation lang to is connected in series with a given value of resistor compute for, for, uh, compute for the following pasensya na na total ha <laughs> total resistance total current total power so ito yan then ito din ganun din ang hinahanap total resistance total current total power current through each resistor voltage drop through each resistor ito naman yung circuit then ito other example then we're dead so solve natin okay so kailangan lang ay i-redraw ko lang yung circuit kasi para mas madali natin masolve so ito yung battery tatlo ata yun tatlong cell so, ito yung resistor yan this is 12 ohms 5 ohms 12 ohms, 5 ohms ito yung 18 volts so pwedeng, pwedeng ang inyong uh, representation ng EMF or battery or total voltage is capital E unit nya ay volts or minsan sa iba B total equals 18 volts may subscript lang doon na total ano? so paras lang naman to tapos this is positive, negative kung mapapansin nyo may maliit na R ang value daw ay 1 ohm so yun yung internal resistance ng battery so so ito na yung circuit so kung naliluto kayo pwede nyong i-redraw, pero pwede hindi na rin. Ito yung battery, kahit sa ang part mo dyan, i-series, yung internal resistance. So, i-series, idudugtong mo lang. Ari yan. Then, ari yung 12, ari yung 5. So, ari yung 12, ari yung 5 ohms. This time, ari yung 18 volts na B total. Ari yung R na maliit na 1 ohms. So, isini-series ko lang yung internal resistance kay battery. So, pwede namang hindi nyo to gawin. Kaso, baka lang makalimutan yung ilagay sa pagkuha ng total resistance. So, pag nakalimutan nyo yun, kahit maliit lang yung value na yun, mali pa rin. Ano? So, ingat lang sa pagsasolve. Kasi, pag may nakakalimutan ka, masasaktan ka talaga. Ano? <laughs> so, Ito na yung representation ko. Parehas lang din ito. Inirredraw ko lang yung internal resistance. So, ang una nating masasol dyan, maglagay din tayo ng flow ng current. Uh, ito naman ay representation lang. Inaaaro ko papunta dyan. This is total current. So, pagdaan niya kay 12 ohm, let's say this is I1. Pagdaan niya kay 5 ohms, this is I2. Then, pagdaan niya dito, this is I3. Yan. ulitin ko representation lang to so solve tayo so ang una nating masasolve take note laging yung computation nakadepende lagi siya kay concept ano ba yung concept ng series ano yung concept ng parallel then sa formula ingat lang sa pagsasolve so at itong lahat na to, nakadepende din sa given. Kung ano yung given. So, ang given dito ay mga resistance at voltage. So, ang una natin makukuha is R total equals R1 plus R2 plus maliit na R. Ano? Kasi isi-series mo nga lang siya. So, R1 is 12 ohms plus 5 ohms plus 1 ohm equals. So, uh, 12 plus 5 plus 1 equals 18 ohms. 18 ohms. That is R total. So, ayan. Nakasiris lang yung internal resistance. Next. 
Ano pa ba sinusunod? Total current. So, I total equals by ohms law B total over R total. So, kung total yung subscript dito, dapat total din yung voltage dito, total din yung resistance dito. Equals. So, kaya una natin kinuha si R total kasi siya yung mga given. So, ang B total natin is 18 volts. Then, ang R total natin is 18 ohms. Equals. So, 18 over 18 is simply 1. Tama. 1 ampere. So, I total. Yan. Okay. So, yung volt per ohm, katumbas na nun is ampere. Next is total power. So, P total ay equal sa B total ay total. One formula. Or, P total equals I total squared R total. Other formula. Then, P total equals B total squared over R total. Yan. So, sa tatlong formula na to, ito yung pinaka pinanggalingan niya. P total is B total times I total or simply power equals B times current. Nilagyan ko lang ng subscript ng mga total total. Then, na-derive na itong dalawang formula using B equals IR. Or, yung ating Ohm's law na I equals B over R. Yan. So, kahit alin dyan ang gamitin mo, pare-pares lang din. So, gamitin natin to P total is simply uh, B total times I total equals B total mo is 18 volts. I total mo is 1 ampere. So, simply 18 watts. So, unit ng power is watts. Volt times ampere is watts. 18 watts. So, kung ito naman ang gagamitin kong isang ito, equals I total squared is 1 squared times our total is 18. So, lalabas pa rin ay 18 watts. So, pa parehas pa din. At kung ito namang formula ito, ang gagamitin ko, so, B total mo is 18 squared over R total mo is 18. So, parang kahit hindi mo compute in, alam mo 18 kasi 18 times 18 over 18 cancel yung isa. Or, i-calcul na rin natin 18 squared over 18 equals 18. 18 watts pa din. So, kahit alin dyan, pare-parehas. So, ganito lang yung pagsasolve ng series circuit. So, Take note, kung nakalimutan niyo yung 1 ohm dito, sa internal resistance, mali agad lahat ng sinold. Ngayon, kung ipinapahanap sa inyo ang individual current at individual voltage drop and individual power, pwede din naman. Ganito lang ang gagawin niya. So, kung hinihanap ang individual voltage drop, let's say B1, this is voltage drop, at 12 ohms, then B2 is same as voltage drop at 5 ohms then B3 is voltage drop at 1 ohm so wag kakalimutan, kasali pa rin yung sa internal resistance so simply B1 equals, using sa ohms law ito, cross multiply magiging B is equals to IR I1, R1. So, pare-parehas dapat ng subscript para hindi kayo malito. Kung total, total lahat. Kung sa resistor 1, sa resistor 1. Okay? So, ano ba yung I1 natin? So, wala pa. Pero dahil series connection, I total ay equal kay I1, ay equal kay I2, ay equal kay I3, ay equal kay 1 ampere. So, simply 1 ampere times R1. Yung I yung R1 is... 12 ohms so B1 is simply 12 volts so ito na yung voltage drop kay resistor 1 so pag naglagay ka ng voltmeter in parallel dito approximately ang maririd nya ay 12 volts next is B2 equals I2 R2 so I2 is always uh, is equal also kay 1 ampere kasi nga ito principal ng series connection equals kay 1 ampere times R2 is 5 ohms equals 5 volts si B2 so ang voltage drop kay 5 ohms ay simply 5 volts yun dapat ang maririd ng voltmeter 
Then lastly is B3 is equals to I3 times R3 equals 1 ampere times R3 mo is internal resistance na 1. Equal din kay 1 volt. So B3 equals 1 volts. So ibalik natin sa principle ng series. B total is B1 plus B2 plus B3. Tama. Ito yung principle ng series. Yung dinidiscuss ko kanina. Yan. Ito. Dapat yung voltage drop sa mga element na resistor pag pinag-add-add mo ay equal kay total voltage. Ano ba ang total voltage natin? Total voltage natin is 18 volts equals ano ba ang B1? 12 plus B2 5 plus B3 1 volt. So 12 plus 5 plus 1 is also 18 volts. So 18 equals 18. So, tama yung ginawa mo. Okay? Okay. <laughs> okay, so, pasensya na. Um, water bender talaga ako eh. Kasi patay yung electric pan dito sa, sa kwarto. Banas. Ayoko kasing hindi kayo makapokus dahil maingay. Okay, so, okay na dito. Ito na yung mga tinatawag na voltage drop. Ito, checking. Para tama talaga yung ginawa mo. Then, ito rin, kung itatanong yung individual current, si I1 na equal din kay I total, si I2 din, si I3 na equal kay 1 ampere. Okay, so, paano naman kapag parallel? Wait lang, kunin pala natin ang total power. O, individual power. So, P1 equals, kahit anong formula ang gamitin mo, pero doon na tayo sa pinakamadali, B1, I1. Equals, ano nga ulit si B1? Si B1 ay 12 volts, si I1 ay 1 ampere. So, equals to, kay 12 watts. That is P1. So, ito yung power doon sa resistor 1. Then, P2 equals B2, I2. So, subscript ha, para hindi kayo malito. Ang bito natin is, uh, ang bito is 5 volts, and then I1 is 1 ampere. So, equal din kay 5 watts. Yan ang ating P2. Then, P3 equals B3, I3. So, si B3 natin is uh, 1 volt times 1 ampere, equal kay 1 watt. So, trivia nga pala, ang tawag sa pang read ng power ay power meter. <laughs> Hindi, mali. Pag power, ang tawag sa kanya is watt meter. Yan. Para ma-read yung power, kailangan ay watt meter. Okay, watt meter pang read ng power. So, yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung tatlong na solve natin. Principle uli, total power ay equal sa P1 plus P2 plus P3. Ano ba na-solve natin sa total power kanina? 18 watts. So, dapat pag pinag-add ko to, 18 watts din. So, P1 is 12 watts. Plus si P2 ay 5 watts. Plus si P3 is 1 watt. So, equal din kay 18 watts. So, P total is 18 watts, same as this formula. So, ito na yung natapos nating solvin, yung 18 watts equals 18 watts. So, check nyo ulit kung paano ko siya sinold, yung principle ng ating series. Then, huwag kakalimutan ulit yung internal resistance kapag given. So, principle ng series, total current equals individual, total voltage, additive, and total power is always additive. So, yan guys! So, intayin nyo na lang yung ating mga susunod na video. So, thank you and God bless. Bye-bye. So, shout out sa lahat ng nanonood ng video. Bye.